যার যা সমস্যা আছে আপনারা মন খুলে আজকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন বলুন একটা প্রশ্ন হচ্ছে বেনামাজি কোনোদিনই জান্নাতে যেতে পারবে না বিষয়টা হল প্রথমত বিষয়টা স্পষ্ট করে দিই যারা কচি কাঁচা শিশু অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেছে বুঝতে পেরেছেন যেহেতু শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা জান্নাতে যাবে সহিপকারী হাদিস নম্বর সাত হাজার সাতচল্লিশ যারা পাগল যারা পাগল এখানে তো কোরআন হাদিস কিছু বুঝল না সাবালক সাবালিকা হয়ে গেছে পাগল হাসরের ময়দানে তাদের পরীক্ষা হবে হাসরের ময়দানে তাদের পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে তারা জান্নাত এবং জাহান নাম আল্লাহ তালা পরীক্ষা করবেন পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় সফল হয় তাহলে জান্নাত ব্যর্থ হলে অসফল হলে জাহান নাম আল্লাহ তালা আমাদের যাদের বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান দিয়েছেন প্রথম নম্বর হচ্ছে ইমান আপনিদায় এবং ইমান যদি সঠিক থাকে আর পাপের কারণে জাহান নামে যায় শাস্তি ভোগ করার পরে একদিন জান্নাতে যাবে এখন প্রশ্ন হলো আপনার প্রশ্নে আসে বেনামাজি জান্নাতে যাবে কি যাবে না নামাজ না পড়াটা কত বড় অপরাধ এর ওপরে সেটা নির্ভর করছে কেউ যদি নামাজকে অস্বীকার করে নামাজের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে যে নামাজ পড়লেও চলে না পড়লেও চলে তাহলে অবশ্যই কোন দিনই সে জান্নাতে যাবে না কেন তার ইমান নেই আর যার ইমান নেই সে কোনো দিনই জান্নাতে যাবে না নাস্তিক কাফের মুশ্রেক কোনো দিনই জান্নাতে যাবে না এবার ইমানদার ব্যক্তি কালেমা পড়েছে কিন্তু উদাসীনতা অলসতার কারণে সুস্থির কারণে নামাজ পড়ে না সমস্ত মহাদ্দেশের ঐক্যমতে সমস্ত ফকির ঐক্যমতে হাদিসের মানদণ্ডে সে কুফরি করেছে শিখ করেছে এখন প্রশ্ন হল যে নামাজ না পড়াটা কত বড় কুফুর এবং শির্ক তার কারণ কুফুরের বিভিন্ন স্তর আছে ছোট কুফুর এবং বড় কুফুর শির্কের বিভিন্ন স্তর আছে বড় শির্ক ছোট শির্ক পার্থক্য ছোট কুফুর ছোট শির্ক বড় শির্ক বড় কুফুরের মধ্যে যে পার্থক্য বড় শির্ক এবং ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য হলো বড় কুফুর এবং ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য হলো যে ছোট কুফুরের মাধ্যমে তো ইসলামের মধ্যেই থাকে একজন ব্যক্তি ছোট কুফের মাধ্যমে ছোট শের্কের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামের মধ্যেই থাকে যেমন একটা উদাহরণ দিই আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খাওয়া এটা হলো এক প্রকারের কুফুর ছোট কুফুর মান হালাফা মান হালাফা বিদায় দিল্লাহে ফাঁকাদ আশরাক রসুল্লাহাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই শপথ করলো সে শির করল তো এটা ছোট শিখ শুধু কসম করলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু তো ছোট শিখ করলো ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না মহাপাপ হবে বড় শিখ করলো মহাপাপ ছোট শিখ করলো মহাপাপ তবে ছোট শিখ করলে সে ইসলামের মধ্যেই থাকে বড় শিখ করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় ছোট শিখ করলে যে কাজটা করছে সেটা পাপ তার জন্য পাপ হবে বিন্দু মাত্র নেকি পাবে না আর বড় শিখ করলে তার অতীতের যত ভালো কাজ ছিল নেকি ছিল সমস্ত নেকি সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়াটা ছোট শিখ না বড় শিখ ছোট কুফুর না বড় কুফুর এই বিষয়ে মতানক্য হবার ওলামাই ক্রামদের মধ্যে অন্যতম কারণ হল যে কোরআন এবং সুন্নাতে স্পষ্টভাবে কোন বর্ণনা নেই মানে নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে কুফুর বলা হয়েছে শিখ বলা হয়েছে কিন্তু কত বড় কুফুর এবং কত বড় শিখ এই জন্য ওলামাই ক্রাম মতানক্য করেছেন কেউ বলছেন যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন সৌদি আরবের অধিকাংশ বিদ্যান সৌদি ফতো কমিটি সহ শেখ মেবাজ রহমাউল্লাহ সহ যে কেউ যদি একত্বের নামাজ ছেড়ে দেয় তাহলে বড় কুফুর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে আর মুসলমান থাকবে না তো তাদের ফতো অনুযায়ী কোনো দিনই জান্নাতে যাবে না আর আল্লাহ মানুসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য ওলামাই কেরামদের মতে তারা বলছেন যে সুস্থির কারণে ও অবহেলার কারণে যদি নামাজ না পড়ে তাহলে সেটা হলো কুফুর কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না তার ইমান আছে এজন্য একদিন শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যাবে যদি বলেন যে তাহলে সঠিক কোনটা 
সঠিক আল্লাহ আলাম তাহলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এটাই প্রাধান্যযোগ্য আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ও অলসতা উদাসীনতা সুস্থির কারণে কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ না পড়ে কখনো পড়ে কখনো ছাড়ে তাহলে এই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না কিন্তু সে মহাপাপি হবে আমি শুধু আপনাদের এতটুকু বলব যে কোশ্চিন কালে ও নামাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করবে না অতীতে যদি আমাদের নামাজ ছুটে গিয়েছে অতীতে যদি আমাদের নামাজ ছুটে গিয়েছে তাহলে একাগ্র চিত্তে অনুতপ্ত হৃদয়ে লজ্জিত হৃদয়ে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন কাঁদুন রাত্রে উঠে উঠে কাঁদুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন আজ থেকে জীবনের কোনো গ্যারেন্টি নাই জীবনের কোনো গ্যারেন্টি নাই যে কোনো সময় আমার আপনার মৃত্যু চলে আসতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে একাগ্র চিঠে খাঁটি অন্তরে এখন যারা কথাগুলো শুনছেন এখনই নিয়ে পরিবর্তন করে নিন আল্লাহ তালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন কেন দীর্ঘ হাদিস আছে শুধু একটা পয়েন্ট বলছে এই নামাজ প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম এখনো দেখলেন একটা লোক সাহিত আছে তার পার্শে একটা লোক পাথর নিয়ে হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দাঁড়ানো লোকটা সাহিত লোকটির মাথায় পাথর দিয়ে মারছেন তো মাথায় যখন পাথরটা পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা একেবারে ধুলো ধুলো হয়ে যাচ্ছে পাথরটা ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ছে দাঁড়ান লোকটা যে লোকটা মারছিলেন সেই লোকটা পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে যতক্ষণে তার কাছে আসছেন ওই মাথাটা আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার মারছেন এটা ক্রিয়ামত পর্যন্ত এইভাবেই প্রহার করা হবে তাকে এই লোকটাকে যে লোকটাকে এইভাবে প্রহার করা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তাকে জবাব দেওয়া হলো এই লোকটা কোরআন শিখেছিল এই লোকটা কোরআন জেনেছিল কিন্তু কোরআন ছেড়ে দিয়েছিল কোরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করেনি আর নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত কখনো কখনো নামাজ পড়তো কখনো ছাড়তো এক অক্তের নামাজ আনিস সালাতিল মাক্ত বা অত্র হাদিসের ভাষ্যে এমাম ইবন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলছেন এশা আখের অর্থাৎ এশার নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকতো কেউ সাধারণভাবে বলেছেন ফজরের নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত সহি বকারি হাদিস নম্বর তেরোশো ছিয়াশি এবং সাত হাজার সাতচল্লিশ নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকলে মোরেই দেখেন কত কষ্ট কত কষ্ট যে ওইভাবে প্রহার করা হবে এজন্য আজ থেকে নিজের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসুন ফল কথা বেনামাজি ব্যক্তি যাদের নিকটে ইমানদার একদিন শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যাবে তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি এই ধারণা পোষণ করে যে আচ্ছা জান্নাত জাহার নাম যদি থেকেই থাকে তো দুনিয়ার আমোদ প্রমোদটা করে নেই নামাজ না পড়লেও তো জান্নাতে যাওয়া যাবে মাঝে মাঝে তো পড়ছি ঈদের নামাজ পড়ছি এই আকিদা যে ব্যক্তি পোষণ করবে সে কোনো দিনই জান্নাতে যাবে না তখন এবার আকিদার বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন মানে আকি দেওয়া ইমান সঠিক আছে আর তারপরে যদি হয় আপনাদেরকে একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বলে দিই আসলে আমাদের সমাজে নামাজ না পড়ার একটা কারণও আছে যেটা সাধারণত শুনে যায় আরে আর বলিয়ে না উমুক নামাজি হজও করেছে তারপর বেইমানি করছে ওর থেকে আমার হৃদয় হৃদয়টা তো পবিত্র নামাজ পড়ি না তাই যা এই ধরনের ব্যক্তি আছে আছে না নাই এই ধরনের আমাদের সমাজে ব্যক্তি আছে আরে উমুক ধর্মীয় পণ্ডিত তার থেকে আমার হৃদয়টা অনেক পবিত্র আমি তো মিথ্যা কথা বলি না আমি তো ধর্মকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করিনি এই ধরনের ব্যক্তি আছে সুপ্রিয় ভাই আসলে আপনি শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আছেন শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আছেন ওর কর্মের ওকে ওকে জবাব দিতে হবে আপনার কর্মের জবাব আপনাকে দিতে হবে 
ইসলামের যে সমস্ত বিষয় অপরিহার্য আছে সেই অপরিহার্য বিষয় আপনাকে অবশ্যই করতে হবে অবশ্যই করতে হবে আপনি ইসলামের অপরিহার্য যে বিষয় গেছে সেই বিষয়গুলো পালন করছেন তারপরে কোনো কারণে যদি আপনাকে জাহান নামে যেতে হয় মনে করুন আপনি কালেমাই শাহাদাত পড়েছেন ইসলামের কোনো বিষয় সন্দেহ পোষণ করছেন না পাঁচাত্তের ফরজ নামাজ পড়ছেন রমজানের রোজা রাখছেন জাকাত দিচ্ছেন হজ করছেন তারপরেও কোনো পাপের কারণে আপনাকে জাহান নামে যেতে হচ্ছে যে পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যাচ্ছে আর পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে জাহান নামে যেতে হচ্ছে তো এই ব্যক্তিরা আজীবন বা চিরদিন জাহান নামে থাকবে না যারা জান্নাতে যাবে তারা বলবে যে আল্লাহ আমার সেই সব ভাইদেরকে দেখতে পাচ্ছি না জান্নাতে যারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ত যারা আমাদের সাথে রোজা রাখত যারা আমাদের সাথে হজ করেছিল যারা আমাদের সাথে নামাজ পড়েছিল যারা আমাদের সাথে রোজা রেখেছিল যারা আমাদের সাথে হজ করেছিল বোখারের বর্ণনা আছে ওয়াই আমাল মায়না যারা আমাদের সাথে দিনে ইসলামের কাজ করেছিল ইসলামের প্রচার প্রসার ইসলামের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল আল্লাহ তাদেরকে তো আজকে দেখতে পাচ্ছি না তখন আল্লাহ তালা বলবেন যাও যার হৃদয়ে অনু পরমাণু অনু পরমাণু পরিমাণ ইমান আছে জাহান থেকে বের করে নিয়ে এসেছো যাদেরকে চিনতে পারছো বের করে নিয়ে চলে এসে জাহান্নামে ওরা থাকবে না সহি বোখারি হাদিস নম্বর সাত হাজার চারশো উনচল্লিশ এবং একশো তিরাশি এই জন্য আপনাদেরকে বলব অবশ্য আমি এই কথা বলছি না যে আপনারা নামাজও পড়ুন পাপ করুন নামাজও পড়ুন পাপ করুন আসলে সমস্যাটা কি জানেন নামাজকে বলা হয়েছে মোনাজাত নামাজকে বলা হয়েছে মোনাজাত মোনাজাত মানে এক অপরের সাথে গোপনে কথাবার্তা বলা নবী সাল্লাহ আল ইসলাম নামাজকে বলেছেন মোনাজাত আমাদের মোনাজাতকে কেন্দ্র করে কত ঝগড়া হয়েছে কত গণ্ডগোল হয়েছে সালাম ফেরানোর পরে এটাকে বলতাম মোনাজাত কিন্তু হাদিসের কোথাও এটাকে মোনাজাত বলা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলছেন ইন্না আহাদাকুম ইদা কামা ফিজ সলাতিহি সালাম ফিরানোর আগে পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে কথা বলে আল্লাহর সাথে কথা বলে আমরা যে নামাজের শুরু থেকে আল্লাহ আল্লাহ আকবার বলে আল্লাহ আল্লাহর সাথে কথা বলতে শুরু করেছি কি বলছি নিজেই জানি না নিজেই বুঝি না নামাজ পড়ে আমাদের জীবনে পরিবর্তন না আসার অন্যতম কারণ হলো নামাজে আমরা কি পাঠ করছি আল্লাহর কাছে কি আবেদন করছি আল্লাহর কাছে কি প্রার্থনা করছি আল্লাহকে কি বলছি আল্লাহকে কি চা আল্লাহর কাছে কি চাইছি এটা নিজেরা অবগত নয় এজন্য আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে না এজন্য জীবনে পরিবর্তন আসে না একটা উদাহরণ এই প্রেক্ষাপটে দিয়ে দিই যদি আমি প্রশ্নের জব দিতে গিয়ে একটু দীর্ঘায়িত করছি তার কারণ আজকে বোঝানোর জন্য মূলত এসেছি এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে আর চুরিও করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে আবু হরের রাজুল্লাহ তাল আনহ বন্দনাকারী তিনি বলছেন এক ব্যক্তি এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল ইন্না ফলান আলী বিল্লাই মুসলমান চুরি করছে আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে একজন চোর মুসলমান হয়ে গেছে একজন চোর মুসলমান হয়ে গেছে কালেমা পড়েছে তো যারা মুসলমান হয়েছে তাদের জীবনে বিভিন্ন ভাবে তাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে কেউ কালেমা পড়ার পরে একশো আশি ডিগ্রি পরিবর্তন হয়ে গেছেন যেমন অধিকাংশ সাহাবা আর এই ব্যক্তি পেশা ছিল চুরি করা কালেমা পড়ার পরেও কিন্তু চুরি করা বন্ধ করতে পারেনি নামাজও করছে চুরিও করছে দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আলী সাল্লাম কথাটা শোনার পরে বললেন ইন্নাহু সাইয়ান হা হু মা তাকুল তুমি যে বলছো যে ও নামাজ পড়ছে চুরি করছে নামাজ পড়ছে তো তার নামাজ তাকে অতি সত্তর বলবে তোর দ্বারা চুরি করা যাবে না মুসলিম আহমদ হাদিস নম্বর ন হাজার সাতশো আটাত্তর বাস্তবে ঘটেছিল তাই প্রকৃত তারা ইমানদার হয়ে গিয়েছিলেন 
আমরা নামাজ পড়ছি দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর ধরে আর তারপরে অহর মিথ্যে কথা বলছি এর অন্যতম কারণ হলো যে আমরা আল্লাহকে যা বলছি তা বুঝি না যা বলছি তা বুঝি না ফল বহি আছ পাউনিক রস হাই রে ফলের ঝুড়ি লক্ষ বছর ঝর নাই ডুবি রস পাই না কেন বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর ফেরকায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মাত উম্মত বলতে উম্মাতে ইজাবা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মাত সবাই মুসলমান ও অমুসলমান সবাই তো উম্মাতে ইজাবাতে কথা বলছেন উম্মাতে দাওয়াত না অমুসলমানদের কথা বলছেন না যারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামকে নবী বলে মেনে নিয়েছেন তাদের প্রসঙ্গে বলছেন যে তারা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে বুঝে নিন যে বাণী ইসরায়েলেরা কয়ভাবে বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর আর সেই সময় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উম্মত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে যারা ইমান নিয়ে এসেছিলেন তারা একটা দল তাহলে তখনই তো তিহাত্তর হয়ে গেছেন কি বলছেন তিহাত্তর আর মুশরেক ছিল কাফের ছিল আরও অন্যান্য জাতি ছিল তো অনেক তো তখনই ছিল আসলে অন্যান্য দল না যারা রাসুল ইসলামকে রাসুল বলে মেনে নিয়েছে তারা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে অত্র হাদিসের তাৎপর্য লয় আর যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে রাসুল বলে মেনে নিয়েছে তারা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হওয়ার পরে বাহাত্তরটাই দল যাবে জাহান নামে মাত্র একটা দল যাবে জান্নাতে সেই দলটার পরিচয় কি সাহাবাই গ্রাম জিজ্ঞেস করেছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে সাহাবাই গ্রাম জিজ্ঞেস করলেন না যে ওই বাহাত্তরটা দলের পরিচয় কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ওই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় কি যে দলটা জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় কি বিশ্বাস এই আকিদা এবং বিশ্বাস যাদের হবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দল তারাই হবে জান্নাতি দল এবার বিষয়টা হলো বিভিন্ন হাদিসের মানদণ্ডে আহালে হাদিসকে এই যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলে উল্লেখ করা হয়েছে এর তাৎপর্য এই নয় যেটা বর্তমানে আমাদের সমাজে আছে যেমন আমরা বলি কি এটা হলো আহালে হাদিস পাড়া বলি না এটা আহালে হাদিস গেরাম এতগুলো আহালে হাদিস এই যে এইভাবে আলা হাদিসের যে আমরা বুঝেছি এইভাবে এটা কিন্তু মহাদেশিনে কেরাম বুঝেননি অবশ্যই মহাদেশিনে কেরামা ছিলেন সাধারণ মানুষও ছিলেন কিন্তু আকিদাই এবং বিশ্বাস আকিদাই এবং বিশ্বাসের ওপরে মানুষের জীবন পরিচালিত হয় কি বলছেন আকিদা বিশ্বাসের উপরে মানুষের জীবন পরিচালিত হয় না আগুন জ্বলছে আগুন জ্বলছে আপনার শত্রুর ছেলে আগুনের শিখাটাকে ধরার জন্য যাচ্ছে আপনি কি এই বলে সেই ছেলেটাকে আগুনের শিখাটা ধরতে দেবেন যে আমার শত্রুর ছেলে আমার দুশ্মনের ছেলে ধরুক কি বলছেন তাকে বাঁচাবেন না বাঁচাবেন না শত্রুর ছেলে হলেও তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবেন তার কারণ আপনার আকিদেব বিশ্বাস ওই কচি শিশুটা অবুধ শিশুটা যদি আগুনটা ধরে তাহলে পুড়ি যাবে হাত মুখ দিয়ে ধরলে তার ঠোট ঝলসে যাবে এর জন্য আপনার এটা আকিদা বিশ্বাস আপনার আকিদা বিশ্বাসে আপনার শত্রু ছেলেকে বাঁচাতে প্রচেষ্টা আপনি করছেন তো আপনার আকিদা এবং বিশ্বাস যদি এই হয় যে আল্লাহ তালা সব কিছু দেখছেন আল্লাহ তালা সব কিছু শুনছেন তিনি কঠোর শাস্তি দাতা তার অপরিহার্য বিষয় কেউ বাস্তবায়ন না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন তাহলে বলেন যে সেই লোকগুলো কি বেনামাজি হতে পারে আজকে তো আমরা আহলে আদিস আর হানাফির যে পার্থক্য করেছি কিসের ভিত্তিতে এক হাতে মোসাফা না দু হাতে মোসাফা আজকে আমাদের সমাজ জীবনে দেখুন এক হাতে মোসাফা না দুই হাতে মোসাফাকে কেন্দ্র করে দুজনেই পাকটা বেনামাজি দুজনেই একেবারে মদ্য পাই মদ্য পাই দুজনেই মদ্য পাই চুয়াড়ি আপনার এক হাতে মোসাফা করেছে 
আমি কি বলছি এ হচ্ছে আহাল হাদিস দুই হাতে মোসাফা করেছে আমি বললাম এ হলো হানাফি বলছি না বলি না নমন কোন ডিফিনিশন আজকে আমরা বুঝেছি আমাদের সবার জীবনে এটাই জি আপনার আপনাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বলি যে আহালে হাদিস সংগঠন করলেই শুধু আহাল হাদিস হওয়া যায় না আহালে হাদিস এটা হলো একটা গুণবাচক নাম আপনি সংগঠন করুন আর না করুন আজকে আমরা সংগঠন এবং জামাত এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলেছি সংগঠনের জন্য জামাতের দলিল পেশ করছি জামাতবদ্ধ জীবন যাবন জি জামাত আলাদা সংগঠন আলাদা আজকে যে সংগঠন এই সংগঠনকে তো সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনায় নিয়ে এসেছে হানা মাঝাব যে বিভিন্ন তৈরি হয়েছিল মাঝাব স্পষ্টভাবে কথাটা বলি মাঝাব যে বিভিন্ন তৈরি হয়েছিল আর এর জন্য যদি বলেন যে আপনি আলোচনায় তাহলে বসতে প্রস্তুত আছেন বড় আলেমদের সাথে যে কোনো আলেমের সাথে আমি প্রস্তুত আমার যদি ভুল হয় তার সংস্কার সংশোধন করে নেবেন আমি প্রকাশ্যভাবে আমার কথাকে প্রত্যাহার করে নেব এক সময় হানাফি মাঝাবে তৈরি করেছিল লেখা আছে তাদের বইয়ে যে হানাফির ছেলে হানাফি ছেলের তো বিয়ে দেওয়া যাবে সাফির মেয়ের সাথে সাফি মাঝাবের মেয়ের সাথে কিন্তু হানাফি কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না সাফি মাঝাবের ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না মুর্শেকরা কিন্তু কাফেররা কোরআন পাঠ করছিলেন দাসে কোরআনের ভিত্তিতেই কল আল্লাহ দিন কাফারু লা তাসমুল ইহাদ আল কোরআনি তাকলিবন কাফেররা এক সময় বলতো কোরআন শোনা নাম আজকাল এই সংগঠনে এত সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা হয়েছে যে সংগঠনের ব্যক্তি যদি হয় তাহলে ঠিক আছে তার বক্তব্য শোনা যাবে তার বক্তব্য শেয়ার করা যাবে তার তাকে প্রোগ্রামে ডাকা যাবে তার প্রোগ্রামে যাওয়া যাবে আর যদি সংগঠনের সদস্য না হয় তাহলে সেখানে যাওয়া যাবে না যে কারণে মাঝাবটাকে আমরা না যাইজ বলছি সেই কারণটাকে এই সংকীর্ণ সংগঠনের চিন্তা ভাবনায় আসেনি এর এটা আহাল হাদিস না খুব ভালোভাবে জেনে রাখবেন এটা কিন্তু আহাল হাদিসের বৈশিষ্ট্য না আহাল হাদিসের বৈশিষ্ট্য না আরে তোমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো সমগ্র মানব জাতি শুধু মুসলমান কেন আহাল হাদিস অন্য সংগঠন করছে বা কেউ কোনো সংগঠন করছে না শুধু তারাই কেন সমস্ত মুসলমান এমন কি ও মুসলমানদের কেউ মুসলমান বানানোর তাদের কল্যাণের জন্য তাদেরকে জান্নাতের পথে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে আপনি বলছেন তোমরা যেহেতু সংগঠন করো না তোমাদের কোনো প্রোগ্রামে যাব না আরে টাকা নেওয়ার বালা বলেন না কেন যে তোমরা সংগঠন করো না তোমাদের কাছে টাকা নেব না তো আহালে হাদিস সংগঠন করলেই আহালে হাদিস হওয়া যায় না আহালে হাদিস প্রত্যেক সেই ব্যক্তি তার নামের পিছনে সাফে থাক তার নামের পিছনে মালেকই থাক তার নামের পিছনে হাম্বাইলই থাক তার নামের পিছনে হানাফি থাক জি ইমাম আজার আসকাল আনি ইমাম নওয়াবি সহি বুখারি যে ভাষ্যকার ফাতুল বারি যিনি লিখেছেন ইমাম এবডে হাজার আসকাল আনি তার কিন্তু শেষে লাগানো আছে সাফে ইমাম নবী সহি মুসলিমের ভাষ্যকার তার শেষে লাগা আছে সাফে পৃথিবীর কোন আহাল হাদিস এ কথা বলতে পারে যে তারা বাতিল ফেরকা বলতে পারে না তাহলে বলবেন যে ভাই তাহলে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি এটাকে যে ঠিক বলছেন না কথাটা খুব ভালোভাবে বোঝার প্রচেষ্টা করুন কোন ব্যক্তি এমা বাবু হানিফের দিকে সম্পর্কিত হতেই পারে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত হতেই পারে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার কিন্তু সেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল হবে না সেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল হবে না সেটা সেই দলের কারণে সংগঠনের কারণে ব্যক্তির কারণে অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না এটাই ছিল আহলা হাদিসদের বৈশিষ্ট্য আপনি সংগঠন করুন আর সংগঠন না করুন আপনি যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করছেন তাহলে আপনি আহলা হাদিস আর এরাই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল এদেরই কথাই বলছেন আপনি ধর্মীয় পণ্ডিত হন আর সাধারণ ব্যক্তি হন আপনি আহলা হাদিস ইনশাল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন যে বেশ কিছু যুবক ছেলেদেরকে দেখতে পাওয়া যায় বা তার সাথে কিছু বয়স্ক স্বামী আছে 
যে তারা নিজেদের মুখের সৌন্দর্যকে চেতে ফেলে দেয় এবং তারা পাঁচ অক্ষরই মশাল নেই কিন্তু নিজেদের মুখের সৌন্দর্য অর্থাৎ দাঁড়িটাকে চেতে ফেলে দেয় दाढ़ी राखते हैं दाढ़ी रखा हलो अपरिहार्य काटा हलो पाप का छोट छोट कर रखा हक अथवा मुंडान हक सऊदी फतोआ कमेटी फतोआ लजना दाय माते दो हलो समान अपराध এটাও একটা মহাপাপ এখন বিষয় হলো কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তি যদি দাঁড়ি মুন্ডাই দাঁড়ি কাটে তাহলে তার নামাজ হবে কি হবে না নামাজের যে সমস্ত শর্তাবলী রয়েছে রোকন ওয়াজেব সমহাত রয়েছে তা যদি যথাযথভাবে আদায় হয় তাহলে অবশ্যই তার নামাজ হবে দাঁড়ি মুন্ডাচ্ছে তার জন্য তার পাপ হবে বুঝতে পেরেছেন দাঁড়ি মুন্ডাচ্ছে তার জন্য তার পাপ হবে অবশ্য একটা মানুষ যদি আগে একটা বললাম চোর প্রসঙ্গে রসল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম বললেন যেহেতু নামাজ পড়ছে তার নামাজ বলবে তোর দ্বারা চুরি করা যাবে না যেহেতু দাঁড়ি মুন্ডানো পাপ কাজ এই জন্য একটা মানুষ যখন একাগ্র চিত্তে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তালা দাসত্বের জন্য খাঁটি অন্তরে দাঁড়ি রাখবে দাঁড়ি রাখবে বুঝতে পেরেছে এই নামাজ পড়বে তখন সে নিজেই দাঁড়ি ছেড়ে দেবে তাকে বলতেই হবে না একটাই প্রেক্ষাপটে উদাহরণ দিচ্ছি মানে আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে বুঝতে পেরেছেন আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে মানে সাধারণভাবে বলতাম না কিন্তু যেহেতু অনেক যুবক যদি এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যান আপনাদের উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলছি তার কারণ অনেক যুবক মনে মনে ভাবেন বিয়ে শাদি করেনি আবার অনেকেই মনে মনে ভাবেন বা অনেকের স্ত্রী মনে মনে ভাবে আরে এখন তো যুবক ছেলে একটু বয়স হোক এখন আমাদের ডাক্তার ইন্তেখাব সাহেব দেখছেন বয়সে আমার থেকে ছোট মুখ ভরা দাঁড়ি এইরকম প্রোগ্রাম হচ্ছিল আপনার দক্ষিণ অন্ত আমাদের অন্তদ্বীপে এইখানে স্কুলে প্রোগ্রাম তো আমার এক ভাই ফাকরুজ্জামান তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন বক্তব্য দিতে গিয়ে বললেন যে দাঁড়ি রাখা হলো আবশ্যিক কর্তব্য অপরিহার্য আর কাটা মুন্ডানো হলো পাপ কাজ প্রোগ্রাম শুনতে শুনতে ডাক্তার সাহেব আমাকে ফোন করলেন ফাইজি সাহেব দাঁড়ি রাখা কি অজীব অপরিহার্য কাটা মুন্ডানো কি পাপ কাজ আমি বললাম হ্যাঁ তখন ও বলছে তুমি আমাকে বলনি আমি বললাম এই তো তুমি নামাজ ধরলে আস্তে আস্তে বিষয়গুলোকে বলার জন্য আমি এখনই একসাথে সব বলে দিইনি তখন বলছে আমার জীবনে কোনো গ্যারেন্টি আছে আমি তো মরে যেতে পারি পাপ কাজ করতে করতে এবার বললো আর থেকে আর থেকে আর দাঁড়ি কাটব না আপনাদের শুধু যুবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনারা আপনাদের যাদের বিয়ে হয়ে গেছে ওয়াইফদের বলবেন আর যারা দাঁড়ি রাখেননি হয়তো ভালো পাত্রি পাবেন না আপনার ইমানি দুর্বলতা শয়তান আপনার পিছনে পড়ে আছে শয়তানকে সুযোগ দেবেন না সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ঘটনাটা বলছি শুধু যখন প্রায় প্রত্যেক দিনই তো দাঁড়ি সেভ করতেন একটু বের হলেই আবার সেভ করতেন তিন চার দিন যখন হয়েছে একটু খোঁচা খোঁচা যে খোঁটা খোঁটা তখন এবার ডাক্তার ভেজালে পড়েছেন বাড়িওয়ালি বলছেন বাংলায় এমএ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে বুঝতেই পারছেন ও বলছে যে দাঁড়ি সেভ করো আর আমি ওখানে দেখেছি ও অনেক যারা মাদ্রাসে পড়ে তারা দাঁড়ি মুন্ডায় আর তুমি এখন এ করছো এখন বয়স কত হয়েছে দাঁড়ি মুন্ডাও বলছে না এটা পাপকাজ আমি এটা করতে পারবো না ও এবার বলছে যে ঘুম আসে না তিন চার দিন হয়ে গেল আমাকে একদিন ফোন করছে ফাইজি সাহেব কোনো ছাড় আছে কোনো ছাড় আছে এই এই ব্যাপার আমি বললাম ছাড় তো নেই ডাক্তার সাহেব একবার খোলাখোলি বলছি আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ডাক্তার বললেন ডাক্তার সাহেব বলল যে আমি আমার ওয়াইফকে খুব ভালোবাসি ছাড়তে পারবো না আর আমার পাপ হোক পাপ করে মরে যাই এটাও আমি মেনে নিতে পারবো না তো এখন আমার করণীয় কি আমি বললাম আমি তো আছি বহরম করে আমি বাড়ি আসলে দেখা করছি এলাম দশ পনেরো মিনিট সেদিন আলোচনা করেছিলাম ডাক্তারও চাই তার সাথেও ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা তার সাথে যোগাযোগ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লোকেরাও তার সাথে যোগাযোগ করে তো তিনিও তো চান অন্যান্য যুবকদের মতো মুখটাকে একেবারে ফ্রেশ করে রাখার জন্য শেপ করে রাখার জন্য তিনিও চান কিন্তু আরও যে একটা জীবন আছে এটাই শেষ জীবন নয় 
তাকে কেন্দ্র করে যদি ওই পাপের কারণেই জাহান নামে যেতে হয় যদি ওই পাপ তার কারণেই জাহান নামে চলে যেতে হয় তখন পরিণতিটা কি হবে এই ভয়ে তিনি এ করছেন না পরিশেষে ডাক্তার নিয়ম মেনে গেলেন এবার পরের অবস্থা যে কারণে আপনাদেরকে ঘটনাটা বললাম পরে ডাক্তার আমাকে বলছেন যে ডাক্তারনি বলছে ডাক্তার তোমার কি লাভ হয়েছে বলতে পারবো না তবে আমার দারুণ লাভ হয়েছে তোমার দাঁড়ি রাখাতে আর আগে বলবো না যুবকের আজকেই দাঁড়ি ছেড়ে দিন দাঁড়ি মুন্ডানো হচ্ছে পাপ কাজ কাটা হচ্ছে পাপ কাজ রসুল্লাহাম নির্দেশ করছে দাঁড়ি রাখার কাফের মুসিদদের বুদ্ধাচরণ করতে বলেছে দাঁড়িতে কি মজা আছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষ না প্রশ্ন যেন সুযোগ দেবো আপনাদের আরো শুধু এতটুকু বলি যে খাসি হাজারো দু চার বছর রেখে দেন দাঁড়ি গজাবে না খাসি হাল দু চার বছর রেখে দেন তার দাঁড়ি গজাবে না কিন্তু যাকে প্যারাই করা হয়নি চার পাঁচ মাস ছ মাস হলেই তার দাঁড়ি গজাবে কি বলছেন গজাবে না গজাবে না ট্রেনে বাসে যদি যাতায়াত করেন এখন ওই হিজিটা এখন বাসে চলে এসেছে বাসে যাতায়াত করবেন আপনার মুখে যদি দাঁড়ি থাকে দাঁড়ি থাকে আপনার কাছে হাতি পাবে না দাড়ি গজাতে হবে দাড়ি বড় করতে হবে তার পিছনে কোরআন কি বলছে হাদিস কি বলছে শুধু সে বলে খান্ত থাকে নি বিজ্ঞান কি বলছে তার উপরে যুক্তি প্রদর্শন করছে তিনি নিজেও বিজ্ঞানী ডক্টর গোহর মস্তা তো সেই বইটা চটি বই একশো পাতা হয়তো সেই চটি বইটার আমি বাংলা তর্জমা করেছিলাম সরলপথ পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে তা আমি সেই বইটাকে পড়তে বলছি আর যাদের এটা ইংরেজিতে লেখা আর বাংলা তর্জমাটাও সরলপথ পত্রিকাতে করা আছে এটা একটু দেখে নেবেন প্লিজ জি একটা প্রশ্ন করেছেন মসজিদের বর্তমান মসজিদের আলেমদের অত্যাচার হওয়ার কারণ কি না কি লেগেছে অত্যাচারিত হওয়া না অত্যাচার করার মানে মানে অত্যাচারিত মানে হওয়া যেহেতু অত্যাচার করার হবে আর নয় অত্যাচারিত হওয়ার তো যিনি প্রশ্ন করেছেন কি বুঝাতে চেয়েছেন অত্যাচারিত হওয়ার মসজিদের আলেমদের ওপরে জনগণ অত্যাচার করছে কেন বুঝতে পেরেছে বিষয়টা হচ্ছে এই আসলে আমাদের ইমানি দুর্বলতা আমাদের ওপরে জুলম নির্যাতন হওয়ার আলেমদের ওপরে তথা সার্বিকভাবে মুসলমানদের ওপরে শুধু ইমামদের ওপরে নয় সার্বিকভাবে মুসলমানদের ওপরে জুলম নির্যাতন হওয়ার অন্যতম কারণ হলো যে আমাদের কোরআন এবং সুন্নাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা আমাদের আলেমদেরকে মসজিদের এমামদেরকে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের এমাম হচ্ছেন কে তিনি হচ্ছেন একজন সম্মানিত ব্যক্তি তাই না মসজিদের এমাম দ্বারা সমাজ পরিচালিত হবে ইসলামে এমন একটা সিস্টেম আছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই যে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রত্যেক সপ্তাহে খুদবার ব্যবস্থা জীবন পরিচালনা করার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে জীবনে চলার জন্য সামনে ভবিষ্যতে আপনি এক সপ্তাহ ধরে কিভাবে জীবন যাপন করবেন তার জন্য একটা পথ নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে এই জন্য এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর আপনার যাতে ইমানটা দুর্বল না হয়ে যায় আপনি কর্মগত দিক থেকে যাতে উদাসীন না হয়ে যান এর জন্য আপনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা দিন রাখা হয়েছে জুমার দিন সেখানে বক্তব্য হয় সেই বক্তব্যটা হবে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক নির্ভীকতার সহিত কিন্তু আজকে আমাদের এমামদের ওপরে জনগণের কর্তৃত্ব প্রদানের অন্যতম কারণ হলো আমরা এমাম যারা অধিকাংশ সবাই না অধিকাংশ যারা এমাম আমরা ভেবে নিয়েছি আমাদের রুজির মালিক হলেন মসজিদ কমিটি মুখে বলছি রুজির মালিক কে আল্লাহ কিন্তু মসজিদের এমাম হওয়ার পরে মনে মনে ভাবছি রুজির মালিক হলেন মসজিদ কমিটি তখন জনগণকে 
कमिटी के परिचालना करीना स्वाभाविक भाव आपनी जो परिचालना करबें ना तक आपके परिचालित तो होते हैं सुरत जीन पढ़वें समय पुरो घटना बोल सुरत जीन पढ़वें मानुष जख बने जंगले जख जित फाका जगह उपत्य जो हाँटत तक मानुष देखे जिने पालत मानुष एक समय करल कि बोलत्यकार जे जिने बदशा आर का आश्रय प्रार्थना कर तक जिने बोल अरे जर के देखे भय पाला तर आश्रय प्रार्थना करय कर जिने मानुष के भय देखाते शुरू कर लो तो इमाम दायित्व करतब्य भूले गए जनगण जो जाने जो इमाम के जनगण तरह सम्मान करा कर क्योंकि तरह ताकि परीक्षार सम्मुखीन होता है परीक्षार सम्मुखीन होता है আমরা এতটুকু বলতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাম পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন এতটুকু আমরা বলতে পারি যে রসুল্লাহ সাল্লাম মার খেতে খেয়েছিলেন ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আপনার ঘটনার কথার প্রসঙ্গে একটা কথা বলে দিই যে কথাটা আবদুল্লাহপুরে বলেছিলাম দু হাজার ছয় সাতের দিকে আশফুল্লক রহমানি সহ বড় বড় আলেমরা সব ছিলেন আমি বললাম যে বর্তমানে মাদ্রাসার বিল্ডিংয়ের উন্নতি ঘটেছে মাদ্রাসার মাদ্রাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে मद्रासा छात्र आलेम आ सब परिवर्तन होवर्तनशील आगे जरा छें बर्तमान मद्रासा जिन प्रधान शिक्षक आईकुल हदीस जदि रसिद नहीं जनगण के टिका अमानत रखा आज व्यक्तर का टाटा मद्रासार जो आनते गए तक ओ व्यक्ति दुटो कथा सुने दीचे एमो मरल आ বিড়ি টানছে বা খই নি খাচ্ছে গুল করছে সেই করতে করতে এই মাদ্রাসা সেই খোলা আদিসকে দুটো কথা শুনিয়েই দিল তারপরে দশ টাকার রসিদ কেটে নিয়ে মাথাটা নিচু করে চলে আসছেন হচ্ছে না হচ্ছে না আর সফল প্রহমানি বলেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমি বললাম এই মাদ্রাসাই ছিল মাদ্রাসার এত চাকচিক্যময় বিল্ডিং ছিল না আমি মুসলিহদ্দিন রহমানিকে দেখিনি তবে আমি পড়েছি পত্রিকাতে যে মুসলিহদ্দিন রহমান আবদুল্লাহপুরেই ছিলেন তখন তারা কি করেছিলেন যদি সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই এলাকাতে তাহলে এলাকার মানুষ বল গাড়িতে জুড়ে খাদ্য শস্য পৌঁছে দিয়েছে টাকা পয়সা তারা বইয়ে পৌঁছে দিয়েছে মাদ্রাসায় ওলামা ইকরামদের তারা সম্মান করেছে আর আজকে ওলামা ইকরামের সম্মান করছেন না কেন আমি বললাম মুসরদ্দিন রহমানি সাহেব বলতেন ছাত্রদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করতেন যাও খুদ বাঁধিয়েছ বৃহস্পতিবার সমাজ সংস্কার সংসদের জন্য পাঠাতেন নিজেরা আলেমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খুদ বাঁধিতেন আলেমরা মাদ্রাসার বসে থাকতেন না তারা বসে থাকতেন না সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করতেন মাদ্রাসায় তো পড়তে আসে মাইনাস এক পার্সেন্ট মাইনাস এক পার্সেন্ট সিংহভাগ মানুষ যে মাদ্রাসায় পড়তে আসে না তাদের কাছে দিন পৌঁছাবে কে ইসলাম পৌঁছাবে কে তারা যদি আলেম ওলামার মর্যাদা না বুঝে না জানে আলেম ওলামার সম্মান করবে কেন ওরা যদি না জানে যে এমামদের দ্বারা আমরা পরিচালিত হব এমামদের এর জন্যই রেখেছি আমাদেরকে পরিচালিত হবে তার কথা অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে এই ভাবনা যদি জনগণের হৃদয়ে ঢুকানো না যায় না বসানো যায় তাহলে তারা সম্মান করবে কেন জনগণ তো এটাই ভেবে রেখেছে এখন এটাই ভেবে এসেছে যে আমাদের মসজিদে যিনি থাকবেন তিনি মসজিদ পরিষ্কার করবেন টয়লেট পরিষ্কার করবেন আমরা ওজু করব মেসোয়াক গিয়ে ফেলব সেগুলো পরিষ্কার করবেন ঝাড়ু দিবেন আর ছেলে পড়াবেন আর আমরা যা বলবো তাই করবে তাই হচ্ছে আর সফল রহমানের নির্দ্বিধায় কথাটা স্বীকার করেছিলেন আমি বললাম যে কেন মুসলিমদ্দিন রহমানি সাহেব বলতেন আরে যেখানে আন্ডা আর ডান্ডা আর যেখানে আন্ডা আর গোস্ত খেতে পাওয়া যাবে সেখানেই শুধু দাওয়াতের কি প্রয়োজন দাওয়াত তো অমুসলিমদেরকে দিতে হবে আর সংস্কার সংশোধন করতে হবে মুসলমানদের কাছে গিয়ে তো মুসলিমদ্দিন রহমানি জনগণের কাছে যেতেন মুসলিমদের সংস্কার সংশোধন করতেন অমুসলিমদেরকে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতেন আমি বললাম ইজ্জতের মালিক হলেন আল্লাহ আল্লাহ তালা ইজ্জত সম্মান দিয়েছিলেন আর আমরা মানুষের কাছে ইজ্জত সম্মান করছি তো আমরা অপমানিত হচ্ছি আম ফল কথা আমরা অত্যাচারিত আমরা অত্যাচারিত বা লাঞ্ছিত বা আমাদের ওপরে জনগণের কর্তৃত্ব চলছে আমাদের কর্মের কারণে এই জন্য আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি জনসাধারণ আছেন তারাও করেন এবং শূন্যম অনুযায়ী নিজের জীবনকে সংশোধন করে নেন আর আমরা যারা ওলা মাইকেরাম আছি তারাও করেন শূন্যম অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে সংশোধন করে নিন বল দ্বিতীয় প্রশ্ন একটা আছে অবশ্যই এতেই যে নামাজ নামাজের রুকু সাজদা আছে কিন্তু জানাজার নামাজের রুকু সাজদা নেই কেন 
নামাজে পাঁচ অক্তের নামাজে নফল নামাজে সুন্নাত নামাজে এক কথায় জানাজার নামাজ ছাড়া সব নামাজে এই রুকু সাজদা আছে কিন্তু জানাজার নামাজে কিন্তু জানাজার নামাজে রুকু সাজদা নেই কেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি উসাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো সেভাবে তোমরা নামাজ পড়ো সৈবকারী হাদিস নম্বর ছশো একত্রিশ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানাজার কেবলমাত্র জানাজার নামাজে রুকু সাজদা করেন নি তাই রুকু সাজদা নাই জানাজার নামাজে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম রুকু সাজদা করেন নি এই জন্য রুকু সাজদা নাই অন্যান্য সমস্ত নামাজে রুকু সাজদা করেছেন রুকু সাজদা আছে আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেছেন এক রা পড়ো তোমার প্রভুর নামে কি কি পড়তে বলেছেন আর কি কি পড়তে নিষেধ করেছেন আধুনিক শিক্ষা সুর আলাক প্রথম কিছু আয়তের প্রথম কিছু আয়তে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নটা করেছেন এ করা বিস্মি রব্বিকাল্লা দিখালাক পাত্র আয়তের মানদণ্ডে ওহির মাহাত্ম এবং মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন সুরা নব আলাক নব্বই নম্বর সুরার প্রথম আয়তে এ কোদা বিস্মি রব্বিকাল্লা দিখালাক পড়ো তোমার সেই পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন পত্র আয়তে ওহির মাহাত্ম এবং মর্যাদা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন ধর্মীয় জ্ঞান এবং বিদ্যার মাহাত্ম এবং মর্যাদা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পার্থিব আধুনিক শিক্ষার মাহাত্ম এবং মর্যাদা নেই আল্লাহ তালা আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টি করেছিলেন আর আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টি করে ফেরেস্তা মণ্ডলীদের বললেন তোমরা আদম আলী সাল্লামকে সাজদা করো সম্মানজনক সাজদা আজকে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের শরীয়তে সেটা নিষিদ্ধ কিন্তু তখন বৈধ ছিল তো সম্মান সূচক সাজদা করো আল্লাহ তালা নির্দেশ দিলেন নির্দেশ দিয়ে দিলেন অবশ্য এই নির্দেশ দিয়েছিলেন সাজদা করার জন্য তো আদম আলী সাল্লামকে সাজদা করার পরে প্রথমত আল্লাহ তালা আদম আলী সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন কিসের মাধ্যমে জানেন সুরা বাকারাতে আছে যত কিছু যত কিছু ছিল যত জিনিস ছিল সমস্ত জিনিসের নামকরণ আল্লাহ তালা তাকে শিখিয়ে দিলেন তো এই যে সমস্ত জিনিসের নামকরণ শিখিয়ে দিলেন এগুলো কিন্তু ধর্মীয় বিদ্যা নয় এটা ছিল দুনিয়াবি বিদ্যা দুনিয়া বিজ্ঞান যাকে আমরা বলছি আধুনিক বিদ্যা আর ওই জ্ঞানের বাদাউলতেই ওই জ্ঞানের বিনিময়ে আদম আলী সাল্লামকে সৃষ্টির সেরা উপাধিতে বিভাজিত করেছেন সৃষ্টির মানে মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা হলেন সমস্ত সৃষ্টি সেরা হলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানে জাতি হিসেবে সৃষ্টির সেরা মানব জাতি আমাদের আদি পিতা আল আদম আলী সাল্লামের মাধ্যমে তো আধুনিক বিদ্যার মাহাত্ম এবং মর্যাদা রয়েছে পত্র আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো আধুনিক শিক্ষার মাহাত্ম ও মর্যাদা রয়েছে ধর্মীয় বিদ্যার মাহাত্ম ও মর্যাদা রয়েছে পৃথিবীর যত ভাষা আছে এক কথায় পৃথিবীর যত ভাষাতে মানুষ বসবাস করে অন্তত কিছু মানুষের জন্য সেই ভাষাটা শিক্ষা করাবো ফরজ কেন আল্লাহ তালা সমগ্র মানব জাতির জন্য উপাস্য আল্লাহ তালা সমগ্র মানব জাতির জন্য উপাস্য প্রকৃত উপাস্য সুরা বাঁকার দুই নম্বর সুরার একুশ নম্বর আয়াত এবং পবিত্র করার সমগ্র মানব জাতির জন্য আলোক বর্তিকা দুই নম্বর সুরার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসুল প্রেরিত দূত সাত নম্বর সুরার একশো আটান্ন নম্বর আয়াত এখন এই সম্পদ মহাবুল্যবান সম্পদ মুসলমানদের কাছে আছে এটা আমার আপনার দায়িত্ব কর্তব্য যে অমুসলমানদের কাছে ইসলামের বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া মনে করুন একটা জাতি আছে এমন একটা জায়গা আছে তারা সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝে না তাহলে সেই ভাষাটাও অন্তত এতজন ব্যক্তির ওপরে শিক্ষা করা ফর যার মাধ্যমে তাদের কাছে ইসলামের দাবাত পৌঁছে দেওয়া যাবে বুঝতে পেরেছেন এই জন্য তিরমিজিতে হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আল ইসলাম জাহিদ বিন সাবেত আল্লাহ তালকে সুবিয়ানি ভাষা শিখতে বলেছিলেন নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তিনি পনেরো দিন পনেরো দিনের মধ্যে সেই সুরিয়ানি হিব্রু ভাষা শিখে ফেলেছিলেন পনেরো দিনের মধ্যে এজন্য কোন ভাষা শিক্ষা করা হারাম এমন না ভাষা হিসেবে সেই ভাষা কোরআন যে আরবিতে অবতীর্ণ হয়েছে কেন যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লা আলী ইসাল্লাম অ্যারাবিয়ান ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অ্যারাবিয়ান এবং সর্বপ্রথম যাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে তারা হলেন অ্যারাবিয়ান 
এর জন্য পবিত্র কোরআন আরবিতে অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি আরবের মাটিতে জন্মগ্রহণ না করে পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করতেন তবে পবিত্র কোরআন মাত্র বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ হতো আল্লাহ নিজেই বলেছেন ওমা আরসালনা মিন রাসুলিন ইল্লা বিলিসানি কাউমিহি লিয়ুবাইয়্যান লাহুম সূরা ইব্রাহিম 14 নম্বর সূরা 4 নম্বর আয়াত বলুন বলুন একটা প্রশ্ন আছে যে কিছু কিছু নামাজে আছে যারা নামাজের সময় প্যান্ট কিংবা কাপড় দিয়ে উঠে नाम कबल हो जाए तब नाम अवस्था पैन गुटान माकर তার কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কাপড় গুটিয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন হাতের জামা হোক বা প্যান হোক প্যান প্যান্ট হোক সেটা গুটানো যাবে না বোখার বিস্তৃত প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে ওয়াত্র হাদিসের ভাষ্যে ইমাম নবী রহমাউল্লাহ বলেছেন যে ইজমা আছে নামাজ তো হয়ে যাবে কিন্তু প্যান গুটানো হাতের জামা গুটানো এগুলো হচ্ছে মাকরু এই জন্য গুটানো থেকে বিরত থাকতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর আমরা তারপরে ছেড়ে দিচ্ছি টাকনুরির যে কাপড় পরাটা পুরুষের জন্য সর্বদা হারান সর্বদা হারাম আল্লাহ তালা রহমতের দৃষ্টিতে নিয়ামতের দিনে তাকাবেন না রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না সহি বোখারিতে এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাজি আল্লাহ তালা কথা বিষয়টা দেখুন যে উমার রাজি আল্লাহ তালা আনহকে যখন আহত করলো আর মৃত্যুর সঙ্গে যখন লড়াই করছেন শরবত পান করানো হচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে দুধ পান করানো হচ্ছে গড়িয়ে পড়ছে সবাই ধরে নিয়েছে যে উমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ আর বাঁচবেন না একেবারে শেষ সবাই উমার রাজি আল্লাহ তালা আনহর প্রশংসা করছেন এক যুবকও প্রশংসা করছেন প্রশংসা করে যখন যাচ্ছেন তখন ওই অবস্থাতেই উমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন ইয়াবনা আখি ইরফা সাহবাক হে আমার ভাতিজা তোমার কাপড়টাও ওপরে উঠাও টাকনোর নিচে ছিল হে ভাতিজা ওই অবস্থায় যে অবস্থাতে দুধ পান করানো হলে নারী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই অবস্থাতে বলছেন হে ভাতিজা তুমি তোমার কাপড়টা উঠাও কত বড় অপরাধ কেউ কেউ বলবেন ভাই আমি অহংকার বাসত লটকাই না এই রকম লটকাছি জি কেউ কেউ বলতে পারেন কেউ কেউ বলতে পারেন কিন্তু আপনার টাকনোর নিচে পুরুষদের টাকনোর নিচে কাপড় লটকানাটাই হলো অহংকার সুতরাং সুনান আবেদ আবদা হাদিস আছে রসমুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন টাকনুর নিচে পুরুষ টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলানো থেকে বিরত থাকো কারণ টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলানোটাই হলো অহংকার একটা এখানে মেসেজ পাঠিয়েছেন যে উমরাবাদ দারুসালাম দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান হলো জামিয়া দারুসালাম উমরাবাদ তো জামিয়া দারুসালাম উমরাবাদ থেকে ফতুয়াটা সংগ্রহ করলাম যে কেউ যদি ও বেশি করে তাহলে ইসলাম থেকে খারিজ হবে না দারুল উলম দেওবান দারুল উলম দেওবান তথা জমিয়তে আল্লাহ হাদিস দিল্লি থেকে ও ফতুয়া সংগ্রহ করা হবে তিনি বলছেন দারুল উলম দেওবান দিল্লি থেকে ও ফতুয়া সংগ্রহ করা হবে সুপ্রিয় ভাই এবং বোন আপাতত জাজি জামিয়া দারুসালাম আমি কয়েকদিন আগে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করেছিল আপনার মালদাতে সেখানে জিল্লার রহমান অনেকগুলো মাদানি ছিলেন সৌদিতে দাওয়াতের কাজ করেন আব্দুর রফ মিল্লি তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই প্রশ্নটাই আমাকে করেছিলাম একটা বিষয় সাধারণত যখন বিষয়টা চলে এলো এই বিষয়টা বলে কিন্তু আমার বক্তব্য ইতি করে দেব তার কারণে এই বিষয়টা নিয়ে খুব এ হচ্ছে সাধারণভাবে জেনে এখন প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে যে ও বেশি করা জায়েজ না না জায়েজ কথাটা ভালোভাবে বুঝার প্রচেষ্টা করুন এটা একটা নতুন বিষয় ও বেশি বুঝতে পেরেছেন এটা একটা নতুন বিষয় জায়েজ তো জায়েজ কেন না জায়েজ তো না জায়েজ কেন প্রথম নম্বর কথা হলো যে ও বেশি এটা এবাদত না দুনিয়াবি বিষয় দুনিয়াবি বিষয় এবাদত করার জন্য দলিল চাই আর দুনিয়াবি বিষয়ে না করার জন্য দলিল চাই এ বিষয়ে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই যদি এবাদত হতো তাহলে বলতেন ও বেশি কেন জায়েজ আরে সাধারণভাবে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই জায়েজ বুঝতে পেরেছেন দুনিয়াবি বিষয়ে এবাদত করার জন্য দলিল চাই কথাটা ভালোভাবে বুঝবেন এবাদত করার জন্য দলিল চাই আর দুনিয়াবি বিষয়ে কোনো কিছু না করার জন্য দলিল চাই 
তো ওবিসি এটা ইবাদত নয় অতএব না করার জন্য দলিল চাই এখন কেউ যদি বলে হারাম তো হারাম কেন বলেন যারা বলছেন হারাম তারা বলছেন মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে কোনো জাতি নেই মুসলমান একটাই জাতি মুসলমান একটাই জাতি এর মাধ্যমে আবার প্রশ্ন কেন বলেছি এটাই শেষ এটাই শেষ আপনাদের এবার খাদ্য পরিবেশন করা আর কেউ প্রশ্ন লিখবেন না তার কারণে এটাই যাওয়া তো বাদ দেবো না এই বিষয়টাই ভালোভাবে বুঝেন না জায়েজ কেন যারা বলছেন যে না জায়েজ না জায়েজ হওয়ার জন্য দলিল চাই জায়েজ হওয়ার জন্য দলিল নয় বুঝতে পেরেছেন না জায়েজ হওয়ার জন্য না জায়েজ বলার জন্য দলিল চাই তো না জায়েজ কেন যারা বলছেন যে না জায়েজ তারা এই জন্য বলছেন যে মুসলমানদের মধ্যে একটাই জাতি জাত পাত বর্ণ বৈষম্য নেই আর ওবিসির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ভাগ করা হচ্ছে জাত পাতে বর্ণ বৈষম্যে আচ্ছা বলুন এটা কি সরকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে মুসলমানদেরকে জাত পাত বর্ণ বৈষম্যে বিভক্ত করবে হিন্দুদের মধ্যে জন্মগত ভাবে যে পার্থক্য রয়েছে এটা কি সরকার ভেবেছে না এটা মুসলমানরা ভাবে কি বলছেন রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে যে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে আর মুসলমানদের মধ্যে শীর্ষাবাদী মূলত তাদের কিছু ভাষা চিহ্নিত করা হয়েছে এই ভাষাগুলো যেমন আমি কে হামি বলে আমরাকে হামরা বলে আমাদেরকে হামাদের বলে এই ধরনের কিছু রুটিকে উটি পানিকে আনি এই ধরনের কিছু ভাষা ব্যবহার করে তারা এত ফর্ম ফিল আপ ওই সমস্ত এগুলো দেখে তো এটা ওই বর্ণ বৈষম্য এটা কি মুসলমান ভাবে যে ও বিসি করলো এই জন্য ওরা হয়ে গেল নিচু জাতের জন্মগত দিক থেকে এটা মুসলমান ভাবে না এটা ও মুসলমান ভাবে দ্বিতীয়ত যদি এই বিষয়টা না জায়েজ হয় তো না জায়েজ হওয়ার কারণে কোন কাজ যদি কেউ না জায়েজ করে তো না জায়েজ করার জন্য ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এটা তো শান্ত সুস্থ মস্তিষ্কে কোনো বিদ্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন না জি হুঁশে থেকে আবেগে থেকে অনেক কিছু বলা যায় হুঁশে থেকে শান্ত সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলতে না যেমন আপনার সুদ হারাম নাচ দ্বারা হারাম মদ মাদক জাতীয় দ্রব্য কোরআন এবং সুন্নার নাস দ্বারা হারাম ইজমা সকলের এই বিষয় ইজমা আছে কোন ব্যক্তি জেনে শুনে মদ পান করলো জেনে শুনে সুদ খেল সে কি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে পৃথিবীর কোন আলেমে কথা বলতে পারে সুস্থ মস্তিষ্কে জি না বলতে পারে না তার কারণ ও হারাম কাজ করলো ও মহা পাপ করলো কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না এটা আপনার আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে আবেগ দ্বারাই হয়ে গেছে আপনার ইসলাম থেকে বের হয়ে না যাওয়ার প্রশ্নই আসে না এবার বিষয়টা হলো তাহলে কি এটা হারাম এটা না যায় আসুন এটা কোরআন এবং সুন্দর মান্দার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি দেখেন তাহলে এটা না যায় নয় আপনাকে কোনো পেশা বা পদবীর কারণে কোনো যে কাজ হারাম হয় না কোনো পেশা বা পদবীর কারণে যে পায়খানা প্রসাব পরিষ্কার করে তাকে কি বলে ম্যাথর পায়খানা প্রসাব যদি পরিষ্কার করে তাকে ম্যাথর বলবে তো কেউ জুতা সিলাই করে তাকে কি বলবে মুচি কেউ চুল কাটছে চুল কাটার কারণে তাকে কি বলবে নাপিত কোনো মুসলমান পায়খানা প্রসাব পরিষ্কার করে কোনো মুসলমান জুতা সিলাই করে কোনো মুসলমান চুল কাটে তো চুল কাটার কারণে জুতা সিলাই করার কারণে তাকে না পিতার মুচি বলবে না বলবে না আমরা মুসলমানরা বলবো যে কার কাছে কোন নাপিতের কাছে গেছিলি ওই নাপিতের কাজ আব্দুর রহমান আব্দুল্লার কাজ বলবে না বলবে না যদি ও যদি চুল কাটে তো হিন্দুদের মধ্যে তো ওর ওখানে জন্মগত ভাবে এ পার্থক্য ওরা ভেবে রেখেছে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটা আছে মুসলমান এটা ভাবে না অমুসলমান ভাবে জায়েজ হওয়ার জন্য যদিও বৈধের দলিল ছিল না কিন্তু ইজতাহাদ করতে গিয়ে যেহেতু না জায়েজ বলা হচ্ছে তার জন্য এবার দলিলটা দিচ্ছি আল্লাহ তালা বলছেন হে মানব জাতি আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন গোত্রে এবং জাতিতে বিভক্ত করেছি আল্লাহ কি বলছেন সমগ্র মানব জাতিকে এক নর ও এক নারী এক পুরুষ ও এক মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও জাতিতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি এবং গোত্র এটা কি ইসলামে নিষিদ্ধ যদি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন গোত্রে ইসলামে নিষিদ্ধ তো আল্লাহ ভাগ করতেন কেন 
কেন ভাগ করেছেন লিতার আপু ওই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্যের মতো না লিতার আপু আপোসে এটা পরিচিতির জন্য যে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন জাত নেই সয়ব কোরআনের মানদণ্ডে দেখি আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া সাবিকুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার ওয়াল লাযিনা তাবাউহুম বিসালি রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদু আনহু আনসার এবং মুহাজির বললেন না বললেন না আনসার মুহাজির আমাদের Hanafi Shafi Maliki Hanbali আজকে আহলে হাদিস আহলে হাদিস তিনটা সংগঠন আরে জাতপাত বর্ণ বৈষম্য তুমি তো করেছো যে ও যে ওর প্রোগ্রামে যাবে না ওর বক্তব্য শুনবে না ওকে ডাকবে না তো বর্ণ বৈষম্য কি উচ্চ নিচ এটাই তো ব্রাহ্মণরা নিচু জাতের পানি পান খাবে পানি পান করবে না বড় জাতের পানি নিচু জাতকে পান করতে দেবে না তাই তো তুমি বলছো উমুকের বক্তব্য শুনতে যাবে না উমুকের বক্তব্য শেয়ার করবে না তো তুমি তো জাতপাত তৈরি করছো প্রথম যে আয়াত বললাম আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মানব জাতিকে ইয়া বিভিন্ন জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছেন কেন লিতারাফু আপোসে পরিচিতির জন্য এই আয়াতটা সূরা হুজরাত 49 নম্বর সূরার 13 নম্বর আয়াতে পেয়ে যাবেন এবার উত্তমকে ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতাকুম নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবথেকে ভালো হলো সেই ব্যক্তি যে যত বেশি পরহেজগার মুত্তাকি আল্লাহওয়ালা সে আব Hanafi মাজ Hanafi তে থাক অন্যান্য থাক OBC তে থাক অন্যান্য জায়গায় আরো একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেই আরে আহলাদিস হইও তো তুমি আজকে তিনটা সংগঠন করেছো মুসলমানরা তো Hanafi সাফি মালিকি সব বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে কিন্তু OBC এর মাধ্যমে সবাই তো এক যদি সমস্ত মুসলমান যদি আহাদ OBC হি করে নেই সমস্ত মুসলমান যদি OBC করে নেই তাহলে OBC এর মাধ্যমে তো আর একটা প্ল্যাটফর্ম আসবে কি বলছেন Hanafi OBC করেছে সাফিও করেছে মালিকিও করেছে হামবেলিও করেছে জি আহলাদিস সংগঠনের লোকেরাও করেছে যে সংগঠন নেতা ফতোয়া দিয়েছে সেই সংগঠনের লোকেরাও করেছে এটা আমি এখন স্পষ্ট ভালোভাবে জানি তাহলে OBC এর মাধ্যমে কিন্তু ইয়াক হয়েছে কি বলছেন তো সবাই যদি OBC করে নেয় তাহলে সবাই তো একটা জানি সবাই যাও না ওইছে অবশ্য বলবেন যে ফাইজি সাহেব হয়তো OBC করেছে নিজের জন্য বা সন্তানদের জন্য তার জন্য এই কথা বলছেন আপনাদেরকে স্পষ্ট বলি আমি OBC করে নেই আমার সন্তানদের জন্য আমি ওবিসি করে নেই কিন্তু যে বিষয়টা যায় সেটাকে তো আমি নাজায়েজ বলতে পারি না আমার করা না করা সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার কিন্তু যেটা যায় সেটাকে আমি নাজায়েজ বলতে পারি না ফল কথা ওবিসি যায়েজ কেউ যদি ওবিসি করে তার জন্য ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এটা আবেগের ভিত্তিতে বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাকেও ক্ষমা করুক আমাদেরকেও ক্ষমা করুক আমিন আকুল কাউনি হাজ আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া আলাইকুম মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কি মৌচাকের মধু খোঁজ করছেন গ্রামগঞ্জের বাড়িতে গাছে লেগে থাকা এবং জঙ্গলে ও পাহাড়ের মৌচাকের মধু আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে পিস হানি এসে গেছে আসল মৌচাকের মধু পিস হানি এখন আপনার নিকটবর্তী প্রতিটি দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে পিস হানি আপনি কি আসল মৌচাকের মধু খোঁজ করছেন তাহলে এখনই অর্ডার করুন www.pishoney.in এ যোগাযোগ করুন পিস লাইব্রেরি ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ